E a Salvatore Borsellino vorremmo chiedere ehm, cosa si attende dalla deposizione di Giorgio Napolitano, visto che siamo ormai alla vigilia di questa deposizione. Io mi aspetto soltanto che non si trinceri dietro i non so, non ricordo, addirittura non, 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 non so soprattutto perché ha detto che non ha chiesto niente su quella terribile frase che è contenuta nelle eh, lettere al suo consigliere D'Ambrosio dicendo che non gli ha detto niente perché si trattava di storie vecchie purtroppo di storie ormai passate io ora mi chiedo come posso chiamare storie ormai passate cose che riguardano quello che è successo in Via D'Amelio 22 anni fa è vero che sono passati 22 anni ma è anche vero che di quello che è successo quel giorno in Via D'Amelio ne stiamo pagando ancora le conseguenze quella strage rappresenta il peccato originale di questa seconda repubblica e il presidente di questa seconda repubblica qualsiasi cosa sappia qualsiasi cosa possa portare eh, dei contributi alla giustizia, a quello che si sta dibattendo oggi nelle aula bunker di Palermo, non può non comunicarla. E deve compiere il suo ruolo e sarebbe stato bello, sarebbe stato meglio sicuramente se l'avesse fatta davanti a tutta l'opinione pubblica. Io sicuramente avrei, bisogno, avrei avuto bisogno di guardarlo negli occhi in quei momenti. E cosa pensi del fatto che Rina e Bagarella abbiano voluto partecipare eh, all'udienza in Quirinale e il fatto che non sono stati ammessi? Penso che questo servirà soltanto a invalidare quel processo. Quel processo hanno cercato in ogni maniera di fermarlo. Non sono riuscito a fermarlo, però questa sarebbe la maniera in cui, anche se questo processo dovesse riuscire a eh, arrivare a compimento, eh, ha ragione gli avvocati degli imputati potrebbero chiedere l'invalidazione anche alla Corte Europea perché i diritti degli imputati vengono anche prima dei privilegi del Presidente della Repubblica eh, Tu hai diciamo, assecondato Sabina Gustanti nel suo Twitter in cui lei ha detto solidarietà per Rina e Bagarella cosa pensi? Penso che come ho scritto io non, non mi sarei espresso in quei termini cioè solidarietà e forse però lei dovendo esprimere quello che voleva dire soltanto in, in 140 caratteri non poteva fare altrimenti io quindi non avrei detto parlato di solidarietà ma sicuramente sono assolutamente d'accordo nel fatto che i, i politici traditori dello Stato i personaggi dell'istituzione del trattore dello Stato mi fanno enormemente più ribrezzo degli stessi mafiosi. Cosa pensi del fatto che i mezzi di comunicazione stanno proprio portando avanti una strategia di isolamento e di calunnia eh, nei confronti dei magistrati? Credo che la strategia, questa strategia di isolamento faccia eh, esattamente il, da appoggio prima alla congiura del silenzio che c'è stata su questa trattativa decine se non centinaia di personaggi dell'istituzione sapevano di questa esistenza di trattativa e hanno mantenuto una congiura scellerata del silenzio su questa trattativa oggi che questa trattativa non può essere negata si cerca di fermare il processo attraverso gli attacchi che vengono posti a questi magistrati l'arma finale potrebbe essere quella di cui abbiamo parlato prima cioè quella dell'invalidazione del processo e potrebbe succedere e in ultimo, cosa, cosa è necessario all'Italia per portare avanti quella riscossa morale di cui anche Paolo Borsellino parlava? Sono necessari che i giovani di oggi, e io ho molta fiducia in loro, combattano perché finalmente il nostro Paese diventa un Paese in cui si possa sentire quel fresco di profumo di libertà per cui Paolo ha sacrificato la sua vita.